如果嫁给白里陈金只能做妾，我宁愿孤身一人。你是我这辈子最想娶的人，除了你，我不会娶任何女人。如果皇上以太子之位相逼，你会为了我放弃太子之位吗？若得一心人，却不能白首，我也无心空守江山。啊，从什么时候起？我已经成为百里陈锦的软肋。若因为我，阻碍了百里陈锦成王之路，让金陵国失去一位明君，我就是最大的恶人。小虎，既然新的监察使已经来了，我和兰哥就先回京了。回去好好养病，等军营空闲了，我就去京城探望你。我今天要离开的事情告诉百里承诺了吗？依照他的性子，应该会来送行。呃，你管他干嘛？那家伙昨夜喝的酩酊大醉，现在还在睡觉呢。你赶紧和兰哥上车吧。那家伙被我扔到山里去了。昨夜的事该如何处理？他是监察使，你打了他一拳，他定会为难你。别担心。你师傅昨天给他吃了药，说能把昨天的事情全部忘记。师傅已经知道昨夜的事情了吗？兰哥，快上车，我们要出发了。听我谢谢师傅，后会有期。兰哥，这个时候已经离开了吧？我这是在哪里啊？殿下醒了。昨夜殿下喝醉了酒，一个人跑到山上野宿。呃，我这头怎么那么痛？好像被人打了一拳。许大人，你怎么在这里？微臣昨夜见殿下独自一人上山，担心殿下遇到危险，就一直跟在殿下身边。是赵小虎。竟然也不派几个侍卫保护本王，呃，多亏了许大人。本王今天才发现许大人竟如此忠心。等本王飞黄腾达，一定给你荣华富贵。多谢殿下。哼，赵将军，昨夜怎么把本王一个人丢山上？啊，啊有这事吗？该死！难道这家伙想起来了？这许峰不是给他吃过药了吗？昨夜本王喝醉了酒，一个人跑到山上野宿，若不是有许医师护着，可能就被野狼叼了去。赵将军，没保护好本王，是你失职。呃，是末将的错，末将一定会多派人手保护您。就你那身酸臭味儿。野狼都嫌弃，带我去见皇兄，还有事情没交代。太子殿下今早已经出发回京了。什么？他已经走了？呵呵，定然是见本王来了，没有容身之地，才急着要赶回去。这家伙真忘了昨天的事了，真神奇！把那药送我几颗呗。